Освен ако не живеете под камък, не сте чули за Грета Тунберг и не знаете нищо за нея. Грета днес не успя да спечели Нобеловата награда за мир, но беше номинирана. Но знаете ли наистина коя е Грета и какви ги върши? Ясно е, че сте чували за нея, но в зависимост от медиите и личностите, които следите в социалните мрежи, истината варира. Хей, Габриелито, какви ги приказваш, как така варира? Да, истината е една и сега ще я разгледаме. Всъщност вече я разгледах, прекарах няколко стотин часа в разглеждане и анализиране на български материали, материали от Европа и света и в крайна сметка стигнах дори и до Швеция, където поисках приятелство на един от разследващите журналисти. Що не ме приемаше брат? И научих шведски. Хей, Йор Го Брио, фрон да българиска, ратхонела сам хелат. Останете поне до средата на клипа, за да не го разберете погрешно. Имам да ви кажа нещо много важно, така че внимавайте. Нека започваме. Ти знаеш, в книги имам от дома, книга на бизнесмена имам, аз не съм глупава. Тя е мемето, което разяснява десни мозъци. Тя е внушителната, чудовищната, запечената Грета Световна война. Okay. Грета Тумбер, която е 16 годишно момиче с синдром на Аспергер и единственото, което иска е да обърне внимание на сериозен световен проблем – климатичните промени. И всички знаем това, но също знаем и виждаме, че предизвика невиждана от много време омраза. Грета е 16 годишното момиче, което накара далеч по-големи на възраст хора да се държат като по-малки от 16 годишни, да изливат обиди и купища лана. Не само към личността на Грета, но и към идеите, които проповядва. Защо? Тук ще разгледаме истината за Грета, която не е толкова розова, колкото се представяте. Ха-ха! Но преди да започнем, нуждаем се от вашата подкрепа, така че защо не се абонирайте с камбанка за българско рационално общество, ако споделяте нашите цели и искате съдържание, което кърти, чисти и извозва дезинформацията, замествайки я с реални факти. Благодаря ви, а сега останете с мен за няколко минути и ще разберете всичко за Грета, ако вече не ви е писнало. Грета Тумбер, която е 16 годишно момиче с синдром на Аспергер и единственото, което иска е да обърне внимание на сериозен световен проблем – климатичните промени. Но наистина ли е само това? Не, тя е квазимодо, което иска да наложи социалистически режим с големи регулации и да харчи парите на бедните, да накуплат се за някакъв измислен проблем. Глобалното затопляне е измама. Климатичните промени, причинени от човека, са много подходяща тема за това да потънете в дупката на убежденията си. Съжалявам, но съм дълбоко песимистичен. Наистина не виждам път към успеха с климатичните промени. Казва Даниел Канеман, Нобелов лауреат по економика и психолог, според който глобалното затопляне комбинира двата най-трудни за възприемане аспекта на даден проблем. Първо, че трябва да направим жертва, и второ за нещо, което е далеч в бъдещето. Според него това е перфектният сценарий за парализа на мотивацията към действие. Не и ако си момиче на 16 години с синдром на Аспергер и обсесивно-компулсивно разстройство. Сама ли е в битката си обаче тя? Медии от целия свят се опитват да създадат образа и на момиче, което едва ли не пътува и обикаля целия свят напълно сама. Естествено, това е доста съмнително и кара много хора да анализират дълбоко случая. За отричащите глобалното затопляне, явление за което отдавна трябваше да е приключил дебатът, това е златна мина за контрааргументи. Андреас Хендриксон и Тхумас Гур са двамата главни разследващи агенти от Швеция, които ще ни дадат цялата истина за Грета. Единият от тях, който ще цитираме през по-голямата част от времето, се определя като економически журналист, започнал кариерата си от 
Според самия него, той не знае много за климатичния проблем, но знае изключително много за пиар индустрията в съвременните медии. И така Андреас Хендриксон стига до извода, че първа ключова роля в борбата на Грета изиграва пиар лицето Инмар Ренцок, финансист и основател на стартъп компанията We Don't Have Time в Швеция. Преди това Инмар е собственик на Лайка Консултинг, където получава изключително големи приходи, но изведнъж решава да я продаде и да направи стартъп социална мрежа за борба с климатичните промени. В същото време Инмар се оказва, че е обучен от Ал Гор за действие, бивш вице-президент на САЩ и богат източник на апокалиптични прогнози. Грета Тунберг провежда първото си събитие на 20 август 2018 година пред шведския парламент, при което съвсем случайно Ренцо Клеминава, прибирайки се от работа и забелязва момичето с плакат «Училищна стачка за климатичните промени». Наблегнете на това, че е още на първото събитие тази среща. Шокиран и впечатлен от борбеността на Грета, влиятелният Тин Мар я снима, споделя снимката на личния си профил, откъдето историята на Грета става вайрал по целия свят, а стартъп компанията му започва да трупа по 10 000 нови харесвания на ден. Оказва се, че тази история е една вълшебна приказка. Всичко е внимателно планирано, за да се създаде млада шведска героиня, която да съкруши света с емоция, а междувременно Инмар да наложи стартъпа си за климатични промени на световната сцена. Малко след публикацията на Ренцок, първата статия се случва да бъде случайно в най-четения вестник в страната. В същия ден, като поредна случайност вестник Догенс Ниетър публикува интервю с майката на госпожица Тунберг, известната Малена Ърман, и баща и известният шведски актьор Сванте Тунберг относно тяхната по някаква случайност току-що новоизлизаща книга, която се казва Сцени от сърцето, а корица на интервюто е Грета, протестираща пред парламента. И ако това може да се вземе като чиста монета съвпадение, то е важно да се знае още нещо. На 4 май 2018 или почти 4 месеца преди първия протест на Грета пред парламента, Ренцок всъщност вече се е срещал с майката на Грета на климатична конференция, където той е лектор, а тя добре известна оперна певица и в различни части от деня споделят една и съща сцена. Интересното е, че дори и сестрата на Грета се включва в представлението на майка си в същата вечер. Какво ли са си говорили Малена и Инмар? Но интересното не свършва тук. Инмар Ренцок вече е бил уведомен от популярен климатичен активист една седмица преди Грета да напусне за първи път училището си за протест. Ребека Вейдмо Ювел, независим журналист, се здобива с радна размяна на мейли, където става ясно, че Бутуриен, основател на група наречена Fossil Free Dalsland, си търси свежи млади лица. Бутуриен е активист, който усилено промотира бъдеще без фосилни горева. В същия този момент се оказва, че той търси и млади надъхани лица, които да интегрират идеята в обществото и да направят преминаването към по-зелено бъдеще по-лесно. И тук идва поредната случайност търсенето си, Туриен се свърза с всички наградения от конкурс за статии относно околната среда проведен от известния шведски вестник Свенска Дог Блёдет с предложение за ученически протест по модел на националния протест срещу огнестрелните оръжия в САЩ. И никой от наградените не проявява желание за участие в такова събитие, освен самата Грета Тунберг. Бутуриен има идеята да направи точно такава училищна стачка и това дори Грета се го признава. За да сумираме, Инмар Ренцок и големите медии представят всичко това като случайност, докато някои разследващи журналисти не са съгласни и откриват връзки. Първо, на Инмар с майката на Грета, които се срещат на конференция почти 4 месеца преди първия School Strike, където той е водещ лектор, а тя певица. Второ, Ренцок е уведомен от Бутурен за събитието, което вероятно го кара да мине 
съвсем случайно покрай парламента и да снима протеста на Грета, след което да направи световна новина с историята. И трето, идеята за училищен протест всъщност не е на Грета, а на Бутуриен. За Грета още работят Даниел Донър от Европейската климатична асоциация и професор Кевин Андерсън. Прословут със своя активизъм, а зад инициативата на Инмар стои не само Алгор, но и цял куп социалисти. Ренцок също е председател на организацията Global от Manning или Глобалното преизвикателство на български, на която основател е милиардерката Кристина Першон, член на Социал-демократическата партия в Швеция, бивш заместник директор на Шведската централна банка, бивш министър на развитието, дъщеря на министър председателя в правителството от 2014 до 2016 Стефан Лювен и нюеджерка, която говори за преражданията и разговорите си с мъртви. Инмар Ренцок и неговите връзки изиграват съществено голяма роля в популяризирането на Грета. Но в началото на 2019 родителите на Грета разбират, че We Don't Have Time включват в рекламната си кампания Грета Тунберг без разрешението им, което до някъде уж прекъсва взаимоотношенията им. Въпреки, че от We Don't Have Time продължават да публикуват страницата си протестите на Грета. Дали не е поредната забуда за нас? Без значение от истината, в този късен етап вече са се появили други големи играчи като партията на зелените в Германия, чрез младата и членка Луиза Нойбауър, с която Грета се запознава на конференция на ОНЕ за климата през декември 2018. Луиза е също членка на фундацията ОАН, основана от Боно, Бил и Миленда Гейтс и други известни филантропи, сред които виждаме също името и на единствения. Джордж Сорос Все още ли си мислите, че Грета Тунберг си прави нещата напълно сама? Това, което можем да видим от тази рядка снимка е, че баща е пътува на яхтата Малиция 2 заедно с нея за САЩ, която между другото е изключително скъпа въпреки, че се слави с въглерод неутралността си. И въпреки факта, че поне няколко човека са пътували с самолет, за да върнат яхтата обратно, което всъщност се оказва по-замърсяващо въздуха, отколкото ако изначално беше пътувала с самолет. Така че най-малко баща е стои зад каузата, колкото и да отрича, че е подкрепят заедно с майка й. Но няма значение. Разбираме, че пиарът и е много силен във всички аспекти. Задаваме си въпроса отново. Дали това е случайно? Едва ли, след като знаем, че Грета излиза от заможно и познато шведско семейство, както казахме, майка и е известната оперна певица Малена Ърман, баща и Сванте Тунберг е автор, продуцент и актьор, а дядо и от камбащина линия също е известен шведски актьор на име Улов Тунберг. Задаваме си въпроса отново, дали това е случайно? Освен всичко, Грета няма да е първата семейството с номинация за Нобелова награда. Което е интересно, Сванте Арениус е нейн прадядо, който не само е номиниран, но и печели наградата за химия, като изчислява как емисиите въглероден диоксид могат да доведат до парников ефект. Знаете, че комитетът раздаваш Нобелови награди понякога е корумпиран, така че няма случайни неща. И така, защо ми трябваше да ви разказвам всичко това? За да добиете представа как пиарът е изключително важен, за да създадем продукт, който да добие световна известност. Мрежата от несвършващи важни личности, с голяма роля в световен мащаб, несъмнено е ключова част от изграждането на имиджа на Грета. А и не за пръв път се използва момиче за лице на климатичната криза. Ето на Сузуки през 1992 година. И на Естел Рене, която е малка актриса и добре изразява емоции на протести. Пиарът е важен, но и нещо друго е изключително важно. Да различаваме конспиративната теория от истината. 
Току-що си измислих тази история, базирана изцяло на лесно достъпни и ясни като бял ден факти, от които явно всеки се опитва да излече своя изгода и да подкрепи нечи или собствените си интереси. След повече от 100 часа ровене по темата за личността на Грета установих колко много се изкривява една история през призмата на всеки писал журналист. Копираш друг журналист, който превежда работата на друг журналист, който прави реалното разследване и той през собствената си призма. Всеки от тях с личните си виждания по въпроса малко или много допринася за някаква промяна в истината, докато тя не се превърне в тотална фикция. Но аз естествено, че няма да ви оставя без истинските факти в историята. Най-важното послание е, че глобалното затопляне е реалност, колкото и да не ни се иска. Имаме установена теория, множество източници, консистентни и повторяеми резултати, добре документирани и утвърдени методи, правдоподобен механизъм на парниковия ефект, времева зависимост и силен консенсус между учените. А сега нека кажем и за верните неща от историята на Грета, която току-що разказах. В разкритията на Андреас Хендриксон има известна доза истина, но и доста интерпретация. Когато устраним последната, получаваме следното. Знаел ли е Ин Мар за първото събитие на Грета? Да, но не точно, че ще е на Грета. Ренцок споделя, че са му подсказали за някакъв вид протест, но не е знаел, че той ще се състои само от едно момиче. Дали точно Буттуриен от Фосил Фри Далсланд му е почушнал за събитието? Няма доказателства, освен спекулацията от антизатоплиски групи за разменени мейл съобщения, но нямаме достъп до такива. Пък и не се струва да вярваме на шарлатани. Казаното за Буттуриен, вярно ли е? Да, той наистина ръководи инициатива за свобода от фосилни горива и в това няма нищо лошо. В този момент той се търси лица и се свърза с печелившите от конкурса на вестника Свенска Дог Блёдет. Просто никой не проявява желание от спечелилите, освен Грета. Вероятно заради своите притеснения и чувството за отговорност, причинени, знаете, от нейното състояние. Идеята за училищен протест на Буториен ли е? Да. В действителност Грета Тумбер го казва в една от публикациите си. Бу имаше няколко идеи за действие. Всичко от марш до някаква мъглява идея за училищен протест, вдъхновена от учениците в САЩ. Хареса ми тази идея и я доразвих. Опитах се да ангажирам другите млади хора от инициативата му, но никой не беше заинтересуван. Те счетоха, че шведска версия на марш на нулевия час ще има по-голямо влияние. Затова реших напълно сама да го направя и не участвах в повече срещи. Относно първата статия за Грета, която се появява в най-големия вестник, ако не беше първият, вероятно нямаше и да е най-четеният. Една от най-важните характеристики на медиите е скоростта на отразяване на събитията. Освен всичко, Инмар е достатъчно популярен и може да се позволи статия в вестника. За книгата на родителите отново в същия пост Грета споделя, че е била планирана да излезе през май. Книгата трябваше да излезе май месец, но тъй като имаше сериозно несъгласие с издателството, решихме да търсим друго и за това излезе през август. Тук не можем да знаем каква е истината, но вероятността книгата да се пусне спешно на пазара няколко дни след първия протест е малка, поради чисто бюрократични съображения. По-вероятно е Грета да е избрала умишлено тази дата за протест, а може и да е чиста случайност. Но, в крайна сметка, ние не можем да знаем истината. Били ли са на едно и също събитие Инмар Ренцок и майката Малена Ерман 4 месеца по-рано от първия протест? Да, и това може да се провери, дори има видеозаписи от събитието. Но никой не може да знае дали са си говорили, дали са били в близки взаимоотношения или просто се е случило така, че организаторът ги е поканил по негово осмотрение. Все пак майката на Грета е много известна оперна певица. А баща е кръстен на Сванте Арениус, същия човек, който печели Нобелова награда за парниковия ефект, който е съществена част от глобалното затопляне. Инмар пък е популярен предприемач в сферата на климатичните промени. Така че няма защо организаторът да не кани известни и популярни личности в сферата и не е задължително те да имат някаква връзка помежду си предварително. 
всичко останало е въпрос на спекулация. И стигаме до най-интересната част. Има ли социалистически заговор, който се опитва да ни залее с затоплиска пропаганда за вдигане на данъците и по-голям контрол? Въпросът, зададен по този начин, е с отговор категорично не. Но е факт, че Инмар Ренцок е влиятелна личност и може да си позволи скъпа пиар акция. Освен това, е председател на Global от Manning, където си партнира с много хора с леви разбирания, а основател наистина е социал-демократката Кристина Першон, заемала всички изброени високи позиции. Относно Луиза Нойбауър, момичето е член на Зелените в Германия и на фундацията One, основана като че ли от части благодарение и на Сорос. Но на първо място Ной Бауър е климатичен активист и е вдъхновена от Грета да прави така наречените петъци за бъдеще в Германия. А фундацията Лан има съвсем различна кауза – борба с екстремната бедност и предотвратимите заболявания. Така че едва ли членството й има значение и едва ли можем да направим директна връзка на Грета с Сорос, който бе го е споменат като основаващ член на Дейта, група за борба с бедността, която едва в последствие, заедно с много други организации, се събира в фундацията One. Всъщност, единствената и връзка е, че се познават с госпожица Нойбауър и споделят общи събития и ценности. А това е фалшив колаж, който зреви Фейсбук, но на него всъщност Грета се е снимала с Ал Гор, а не с Сорос. Че Грета има директен контакт с Сорос или дори какъвто и да е, е по-скоро спекулация, отколкото истина. А дали лауреатът Сванте Аренио се е прадял на Грета? Не, но е роднина и баща е кръстен на него. Сванте, Тумбе, признават на конференция. И това, мислите ли, че е случайност? Но Грета не е спечели Нобеловата награда, така че това разбива мечтите ни за интересна конспиративна теория. Между другото това е същата конференция, в която Грета се запознава с Ной Бауър. И така, до тук ви представих две версии. Едната, от които създава грабваща история от връзки между всичко и всеки, а другата просто споделя факти. Целта ми е да разберете колко тънка може да е разликата между конспиративна теория и истина. Фактически на много места не знаем истината за Грета. Дубките в знанията ни водят до завишени нива на конспиративно мислене и виждане на планирано действие навсякъде. Интересно наблюдение е, че всички противници на Грета едва ли не дръзват да дават съвети на родителите й, на влиятелните личности покрай нея, как трябва да се живее живота, да не я експлуатират, въпреки че тя всъщност си изгради световен имидж, а е само на 16 години хора. Почти няма човек на земята, който да не знае за Крета, за важната и кауза и това е постижение, а не провал. За каква експлоатация говорите, нямам идея. Грета всъщност е един малък успял човек. Родителите й отвърлят теорията, че са я подкрепели и подпомагали в началото. Майка й Малена Ерман споделя. Ние като родители я съветвахме да не го прави и казахме, че няма как да я подкрепим, тъй като трябва да сме сигурни, че ходи на училище. А знаете какви мечешки мерки има в скандинавските държави за децата? Инмар Ренцок също отвърля да е планирал протеста, нито да е планирал каквото и да е било предварително. Просто е действал спонтанно и бързо, а това е най-важното за медиите. Инмар признава, че е помогнал на Грета медии от цял свят да пишат за събитието и каузата и да добие световна популярност. Но това се случва последствие, а не предварително. В едно от интервютата си и Грета отрича да се е срещала някога с Инмар преди нейното първо събитие. За първи път го видях и говорих с него. Никога не съм се свързвал или срещал с него преди това. Един факт, доказващ, че няма конспирация, е, че Инмар я използва непрекъснато в рекламни материали и даже е включена в програмата им, като обещават на инвеститорите, че компанията ще е изключително печеливша от създаването на вайрал съдържание относно околната среда. Само, че 
пред светска док блёдет, бащата на Грета заявява, че никога не е бил информиран за такова нещо, нито самата Грета е била. Тъжно е, ако е използвана комерциално, но тя не знае нищо за това. Никой от нас не знае. Налага се от We Don't Have Time да напишат извинения и обращения към вестника и родителите. В този момент Грета напуска младежкия консултативен съвет на компанията, от което става ясно, че има известно неразбирателство между двете страни. Но и тук съмненията за конспирация остават, защото следва Инмар със странен отговор. Причината Грета да напусне съвета е, че тя трябва да се фокусира на 100% в нейната кауза, защото вероятно тя е най-заетото 16 годишно момиче на света. Казахме, че съжаляваме за това и родителите го приеха. Като цяло няма голяма драма. Но е твърде вероятно компанията да е действала прибързано, за да привлече Грета на своя страна, тъй като са видели потенциал за печалби. И така да са сбъркали. Проблемът е, че родителите приемат извинението твърде радушно, въпреки своите възражения и първоначалната липса на подкрепа от тяхна страна за идеите на Грета. Което ни кара да мислим конспиративно. Макар, че не е изключено просто в последствие и те да са съзрели възможността за световна популярност. За да обобщим, Грета със сигурност е имала взимане-даване с редица влиятелни личности и това несъмнено довежда до нейната популярност. Но дали тя се е възползвала от тях или те от нея? Планирано ли е всичко? Или се е случило чисто случайно, започвайки от споделената конференция на майка и с син Бар Ренцок, или истината е някъде по средата? Ще ви излъжа, ако кажа, че знам. На всичкото отгоре главният разследващ журналист, който редовно цитирахме, сам си признава, че следи и има интерес в петролния пазар, което е меко казано червен флаг. Напишете долу в коментарите как интерпретирате цялата история, защото аз след толкова дълго собствено разследване лично се чудя каква е средностатистическата стойност на интерпретацията. И разбира се да генерирате малко коментари, но толкова за личността на Грета. Към момента е много подходяща една поговорка, която видях от култов наш фен в групата Обратно в реалността, която гласи следното. Когато мадрецът показва луната, глупакът гледа пръста му. Когато Грета показва климатичната криза, глупакът гледа Грета. Дори и аз, като най-обикновен глупак, се опитах да покажа всичко за Грета. Благодаря ви за вниманието, дайте палец нагоре, ако ви е харесал клипа, за да ни подкрепите и разбира се, абонирайте се за нашия канал, ако още не сте, последвайте ни в социалните мрежи, където науката и истината са номер едно приоритет. Пак ако сте много ентусиазирани за нашата кауза, ние не връщаме донейшени, а линкът за това е долу в описанието. Още веднъж благодаря и ще се видим в следващото видео. До тогава останете в реалността и внимавайте с вълшевите новини, но и с прекалено вълшебните истории.